हेलो स्टूडेंट्स तो ये आज स्केयर का थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में हम लोग स्केयर ऑलरेडी लास्ट क्लास में लोग पढ़ चुके थे जो तुम लोग को मालूम है और उसी की स्केयर का अगला क्वेश्चन लेके आए हम लोग क्वेश्चन नंबर एट ठीक है और पेज नंबर कहते हैं वन एटी फोर देखो बच्चे यहाँ पे एक और बात है कि तुम लोग को कुछ कुछ यहाँ पे तुम लोग को होमवर्क नहीं दे रहे हैं होमवर्क देने का यहाँ पे रीजन ये है यहाँ पे कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या अलग अलग है तो तुम लोग यहाँ पे खुद से भी अलग अलग खुद से अलग अलग क्वेश्चन तुम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाओगे तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन को खुद से यहाँ पे एक बोर्ड में बना के तुम लोग को दें कि ताकि अगर तुम लोग समझ में आए वहाँ पे तो उसको बार बार तुम लोग प्रैक्टिस करके आप समझ सकते हो बस मैं अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे जब भी तुम लोग अगर ऐसा बोलेगा यहाँ पे कि जैसे खास करके तुम लोग को मैं का बोल रहे हैं कि तुम लोग कोई भी फिगर बोले जैसे बोले तुमको कि एक मेरा सिलेंडर है है ना चाहिए मान लीजिए स्केयर लेता हूँ वहाँ पे बोल रहा है स्केयर है अब वो स्केयर मेल्ट हो जा रहा है मतलब वो पिघल जा रहा है मेल्ट होके छोटा छोटा बहुत सारा स्केयर बन जाए मतलब एक बड़ा सा स्केयर है वो मेल्ट होके छोटा छोटा यहाँ पे स्केयर बन जा रहा है तो बच्चे यहाँ पे इस टाइप का कंसेप्ट में जब भी तुम ऐसा बोलेगा कि एक स्केयर है वो चीज मेल्ट हो जा रहा है एक नया स्केयर वहाँ पे बन रहा है याद रखना पे कि जो बड़ा स्केयर का जो वॉल्यूम था वो जो वॉल्यूम होगा हमेशा वॉल्यूम किसके इक्वल होगा जितना पीस स्क्वेयर बनाना वो सब जो टोटल जो स्क्वेयर रहेगा सब जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल टू किस होगा लार्ज स्क्वेयर का लार्ज तो बड़ा स्क्वेयर जैसे यहाँ पे देखो क्या बोले इस क्वेश्चन में आप बोल रहे हैं कि इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सॉलिड स्क्वेयर मतलब एक मेरा स्क्वेयर है जिसका डायमीटर हम लोग को दिया होगा फोर्टी सेंटीमीटर अब क्या बोल रहे हैं पे कि ये जो स्क्वेयर है वो मेल्ट हो रहा है मतलब वो पिघल जा रहा है अब पिघल करके क्या बना रहा है छोटा सा स्क्वेयर बना रहा है अब छोटा सा स्क्वेयर जो बन रहा है छोटा सा उसका रेडियस तो हम लोग को दे रखा है थ्री पॉइंट फाइव तो बोल रहा है ये स्क्वेयर जो मेल्ट होगा मेल्ट होने के बाद कितना पीस छोटा स्क्वेयर बन सकता है ऐसे यहाँ पर हम लोग बोल देना कि ये स्क्वेयर है ये मेल्ट होके छोटा छोटा स्क्वेयर बन सकता है अब कितना पीस बन सकता है वो हम लोग निकाल रहे पर यहाँ पे हमने बस एग्जाम्पल के बस यहाँ पे तीन पीस बनाया है ये तो क्या है एक लार्ज स्क्वेयर है ये क्या है मेरा ये छोटा छोटा स्क्वेयर बना ना दो स्क्वेयर तो बच्चे यहाँ पे देखो दो स्क्वेयर आ गया एक तो लार्ज स्क्वेयर आ गया है ना एक क्या गया स्मॉल स्क्वेयर तो जब भी एक लार्ज स्क्वेयर रहेगा उसका रेडियस तुम क्या मान लेंगे कैपिटल आर मान लेंगे और ये छोटा स्क्वेयर रहेगा उसको क्या मान लेंगे स्मॉल आर मान लेंगे बस लग गया ठीक तो पहले एक काम करो वहां पे लिख लो वहां पे जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि देखो रेडियस ऑफ लार्ज कितना दिया हम लोग को देखो फोर्टीन मतलब ये डायमीटर दिया इसका आधा कर लेंगे तो आधा कितना होगा इसको बोलो तो फोर्टीन बाई टू सेंटीमीटर बोले थर्टी कितना आएगा वो सेवन सेंटीमीटर बस आ गया चलो अब जो छोटा छोटा जो स्क्वेयर बन रहा है उसका भी रेडियस कितना दिया हम लोग को थ्री पॉइंट फाइव यहाँ पे देखो लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉल स्केयर कितना दिया हम लोग को थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है अच्छा एक चीज याद रखो वहां पे देखो जब भी तुमको अगर बोलेगा वहां पे कि कितना पीस स्क्वेयर बन रहा है वो बड़ा वाला स्क्वेयर वो मेल्ट होके कितना पीस छोटा स्क्वेयर बन रहा है तो उसका एक फॉर्मूला होता है बस छोटा सा एग्जांपल वो फॉर्मूला होती है तो बस क्या लिखे यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्क्वेयर नंबर ऑफ स्मॉल Can be made. मतलब क्या होगा कितना पीस स्क्र बनेगा वो चीज निकालना स्मॉल स्क्र कैन बी मेड इक्वल टू देखो वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्क्र बाय वॉल्यूम ऑफ तो याद रखना जो चीज मेल्ट होगा उसका वॉल्यूम को हमेशा ऊपर रखेंगे और ये चीज मेल्ट होगा जो भी छोटा फिगर बनेगा उसका वॉल्यूम को हमेशा नीचे रखेंगे यहाँ पे क्या लिख रहा है वॉल्यूम ऑफ लार्ज मेल्ट कौन हो रहा है ये फिगर इसलिए क्या लिखा है वो वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्केयर 
जब भी हम लोग को बोलेगा कि नंबर ऑफ स्मॉल उससे कितना पीस बनेगा तो हमेशा तीस ना आएगा मतलब उसका कोई यूनिट नहीं रहेगा तो क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब क्या हो कट गया और ये ये भी क्या सेम है ना तो ये पूरा क्या हो गया कट गया मतलब क्या होगा यहाँ पे आर आर का यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ है सेवन का क्यूब और यहाँ पे आर कितना दिया थ्री का क्यूब और इसमें यहाँ पे तीन मर्डर लिख दो ठीक है तो यहाँ पे कितना होगा सेवन क्यूब कितना होगा अच्छा यहाँ पे कहते हैं सेवन क्यूब बस तीन मर्डर लिख दो सेवन इंटू सेवन इंटू है ना तो नीचे तो कुछ नहीं बचे बट ऊपर में क्या है टू इंटू टू इंटू टू कितना आएगा टू कितना आएगा ए मतलब ए पीस छोटा छोटा स्केयर बनेगा छोटा सा है ना यहाँ पे देखो हम यहाँ पे तीन पीस बनाए तो जब ये मेट होगा तो कितना पीस स्केयर बनेगा ए पीस अरे तुम लोग क्या हो गया बना सकते अच्छा याद यहाँ पे इसका कोई यूट नहीं होगा क्यों यूट नहीं होगा यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ स्क्वेयर नहीं पा नंबर ऑफ स्क्र होता है सबको यूनिट नहीं बस उसको हम लोग पीस के फॉर्म में मतलब इसको मिनट होकर स्क्र बने या छोटा था वो आठ पीस बने अगले बार अब इसको अच्छे से क्वेश्चन फॉलो इसको अच्छे से यहाँ पे ठीक है हाँ तो ये क्वेश्चन जो है तुम लोग का ये क्वेश्चन भी तुम लोग का जो है बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत मतलब तुम लोग का आया नहीं किया अब देखो अब देखो इस क्वेश्चन को हम तुमको समझने के लिए बस एक हम फिगर बना दे रहे हैं कि बस तुम लोगों को कोई भी ये चीज़ें वो आसानी से तुम लोगों को समझ में आ जाए जैसे देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तीन जो स्पेयर है मेरा देखो यहाँ बोला थ्री स्मॉल स्पेयर मतलब तीन जो छोटा छोटा स्पेयर है जिसका रेडियस कितना क्या हुआ तीन चार पाँच मतलब तीनों स्पेयर का हमको रेडियस क्या दिया हुआ है थ्री फोर फाइव अब बोल रहे हैं कि तीनों स्पेयर वो मैच हो रहा है हमें क्योंकि एक नया स्पेयर बन रहा है और जो नया स्पेयर बन रहा है उसका डायमीटर क्या होगा वो हम लोग को निकालना है जैसे यहाँ पे देखो ये स्क्र ये तीन स्क्र है ना है ना तो एक का रेस को चार ले लीजिए जो हम लोग को दिया हुआ है एक का चार मान लिया पाँच इतना मान लिया तीन हो गया अब क्या बोल रहा है ये तीनों स्क्र क्या हो रहा है वो मेल्ट हो रहा है क्या रहा है वो मेल्ट मतलब वो तीनों क्या हो रहा है एक मेल्ट हो रहा है और मेल्ट मतलब वो मेल्ट होकर एक नया फिगर बन रहा है तो जाहिर से बात तुमको हम बोलेगा ना कि जब भी कोई एक फिगर या बड़ा स्क्र मेल्ट होकर छोटा स्क्र बनेगा फिर बहुत सारा छोटा स्क्र मेल्ट होकर एक बड़ा स्क्र बन गया इस केस में क्या इक्वल रहेगा हमेशा वॉल्यूम हमेशा वॉल्यूम रहेगा एरिया कभी इक्वल नहीं रहेगा ठीक है हमेशा क्या इक्वल रहेगा वॉल्यूम इसका मतलब कि जो क्वांटिटी से ये चीज मिला हुआ है उसी सेम क्वांटिटी से ये बन रहा है मतलब यहाँ पे क्वांटिटी सेम है और क्वांटिटी सेम को हम क्या बोलते हैं वॉल्यूम मतलब जब भी ये तीन चीज आपस में मेट होके जब एक नया फिगर बनेगा तो ये तीनों का सम ऑफ वॉल्यूम होगा वो एक वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बात समझ गया ये देखो यहाँ पे एक नया स्क्र बन रहा है इसका रेडियस तुम क्या मान लिया कैपिटल पार्क तो यहाँ पे दो रूम लिख दिया लेट द रेडियस ऑफ लार्ज स्क्र भी कैपिटल पार्क अच्छा इस कंसेप्ट में देखो अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि कितना भी स्क्र बना वो बोल दिया कि लार्ज स्क्र बन रहा है बस उसका सिर्फ क्या निकाला हम लोग रेडियस निकालना है तो क्या हम इसको ऐसा देखो लिख सकते हैं देखो वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्क्र उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा वहां पर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्क्र मतलब ये तीनों स्क्र का या फिर ऐसा लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ थ्री स्मॉल स्क्र वॉल्यूम ऑफ 
three small square. बस ना यहाँ पे अच्छा हमको volume नहीं निकालने बोल रहा है हम क्या निकालने बोल रहा है कि जो मेरा बड़ा वाला जो मेरा volume है sorry बड़ा वाला जो मेरा square है इसका radius क्या होगा one का बराबर ठीक है अच्छा यहाँ पे देखो तो हम क्या इसके place में इसका इसका formula जो बताएँ क्या होता formula देखो four by three i r q ये तो होगा ना कि हम लोग पहले भी देखते हैं कि आप four by three i r देखेंगे अच्छा यहाँ पे जो क्या बोल रहा है कि volume of three square मतलब यहाँ पे तीनों का square का जो volume वो निकालना हम लोगों को क्या निकालने देखो तो four by three i है ना जो पहला वाला ये लो पहला वाला square लो तो पहला square पे हम लोगों को radius कितना दिया हुआ है three ना तो यहाँ पे देख लो R2 का क्यूब ठीक है प्लस 4 by 3 pi R3 का whole क्यूब मतलब यहाँ पे तीन तीन base square है है ना एक का base हम क्या मान लिया R1 एक को क्या मान लिया R2 एक को क्या मान लिया R3 चलो यहाँ पे देखो अच्छा जब भी हम लोग इस type का case में आएगा यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना कि pi के value को put नहीं करेंगे क्योंकि pi के value इस अपने आप क्या होगा कट जाएगा तो � ठीक है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना four by three pi r cube अच्छा यहाँ पे जो कुछ common निकल रहा है तो यहाँ से four by three common है ना यहाँ से यहाँ तक same है ना तो हम क्या करेंगे यहाँ पे four by three pi common है सबसे हर एक term से क्या क्या होगा ये common है तो अंदर में क्या बचेगा r one का cube है ना plus क्या बचेगा r two का cube plus क्या बचेगा r three का sorry r three cube बचेगा है ना अब देखो जब भी हमको मालूम है ना जब भी सेम इक्वल लगता है इक्वल हम क्या कर सकते हैं हम लोग इसको इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं तो ये मैथ्स का रूल होता है तो क्या बचा पे r क्यूब इज इक्वल टू देखो r हम कितना दिया हम लोग को three यहाँ पे क्या होगा three का क्यूब है ना plus यहाँ पे r क्यूब कितना दिया हम ठीक है और यहाँ पे आठ ही गांव में वैल्यू कितना दिया हुआ है वो फाइव का क्यूब दिया हुआ है बस यहाँ पे तुम लोगों को निकालना है तो आठ क्यूब देखो थ्री क्यूब कितना आता है ट्वेंटी सेवेन प्लस फोर क्यूब कितना आता है सिक्सटी फोर और फाइव क्यूब कितना आता है वन ट्वेंटी फाइव यार यहाँ पे बस यहाँ पे और जो फाइव का क्यूब होता है वो होता है वन ट्वेंटी फाइव आर क्यूब ठीक है तो क्या हो गया यहाँ पे ये तो हो गया अब सब को ऐड करने के बाद ये सब को ऐड करने के बाद आएगा टू वन सिक्सटी सेंटीमीटर क्यूब ठीक है अब हमको निकालने के आर का भी निकालना कि ये तो मेरा रेडियस है हम लोगों ना देखो यहाँ पे लिख दे दो यहाँ पे अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर बना लेंगे ठीक है तो हमको मालूम है ना जो टू वन जो सिक्स होता है ना वो क्या होता है सिक्स का क्यूब मतलब छः का क्यूब होता है तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं देखो तो सिक्स सेंटीमीटर का होल क्यूब बस मान के यहाँ पे क्या होगा क्यूब क्यूब लार्ज स्क्वायर क्या किया सिक्स सेंटीमीटर अगर तुमको बोलता है डायमीटर निकालने के लिए तो टू सेम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बट यहाँ पे क्या निकालने को बोला हम लोग को सिर्फ रेडियस क्या होगा यहाँ पे सिक्स सेंटीमीटर अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो और जल्दी से सोचो ठीक है उस बार बच्चों यहाँ पे क्या है इसके बाद हम लोग अगला सवाल करेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या है टेन पेज नंबर सेवन है क्वेश्चन नंबर क्या है टेन ठीक है अच्छा यहाँ आप लोगों को बोल रहा है कि एक ही मेरा हेली स्क्वायर है तो यहाँ पे जो वर्ड दे दिया है जिसको क्या बोल रहा है टॉम टॉम का मतलब क्या होता है ना कि कोई भी हेली स्क्वायर रहेगा जैसे सपोज के लिए हेली स्क्वायर है हेली स्क्वायर भी किस फिगर में है मतलब दोनों तो सेम चीज है ना ये भी हेली स्क्वायर है ये भी हेली स्क्वायर बट इसमें क्या हो रहा है कि ये जो मेरा अपर सर्फेस है है ना ये सर्फेस जो प्लेन सर्फेस है ना ये ऊपर है और जो लोअर सर्फेस क्या है नीचे अब इस फिगर में देखो इस फिगर में क्या हो रहा है जो अपर सरफेस है वो नीचे आ गया मतलब नीचे का फिगर हमको नजर नहीं आएगा मतलब वो छुपा हुआ रहेगा है ना और जो नीचे का सरफेस क्या हो गया वो ऊपर आ गया ठीक है तो ये हो गया आप तुम लोग का अपर सरफेस और ये क्या हो गया तुम लोग का लोअर सरफेस 
ठीक है इसी फिगर को क्या बोलेगा पे टॉम तो टॉम को एक नया फिगर नहीं है बस वो हेमिस्फेयर है बस उसको हम लोग उल्टा कर रख देंगे है ना जिसमें ये ऊपर जो ट्रेन सर्फेस है वो छिप जाएगा वो हमको नजर नहीं आएगा ठीक है तो क्या बोल दिया है एक डायमीटर क्या है बेस ऑफ अमिस्फेयर टॉम जिसका डायमीटर कितना दिया हम लोग को फोर्टी टू मतलब इसका हम लोग को डायमीटर दे रखा है कितना दिया हम लोग को फोर्टी टू अच्छा यहाँ पे ध्यान जब भी हम लोग सम्स करेंगे हम लोग यूनिट को भी ध्यान देना पड़ेगा क्या दिया हम लोग को बीस मीटर दिया अच्छा फिर हम लोग को बोल है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कलर ऑफ द पर स्क्र ऑफ द टॉम एट द रेट ऑफ थर्टी फाइव पर स्क्वायर मीटर इसका बोलने का मतलब है कि हम लोग इसी टॉम में इसी टॉम में अपर सरफेस मतलब इसका बात नहीं कर रहे वो टॉम का बात टॉम को ये है ना तो बोले इसी टॉम में अपर सरफेस में वो एक पेंट करना चाह रहे हैं तो जो पेंट करेगा कहाँ कहाँ करेगा पेंट यहाँ करेगा ना है ना पेंट क्या करेगा वो यहाँ करेगा इस क्वेश्चन को क्या करेगा वो पेंट करेगा तो बोल रहे हैं कि पूरा वो पेंट करने में कितना कॉस्ट लगेगा जबकि एक फुटे स्क्वायर कॉस्ट कितना दिया हम लोग को थर्टी फाइव रुपीज तो बोल रहा है पूरा वो कलर करने में याद रखना होता है वहां पे क्या बोल रहे हैं सिर्फ अपर सरफेस ऊपर का सरफेस मतलब इस क्वेश्चन को कलर करेगा मतलब नीचे का क्वेश्चन को कलर नहीं करेगा सिर्फ ऊपर का क्वेश्चन करेगा है ना तो बोल रहा है ऊपर का क्वेश्चन में कलर करने में कितना टोटल कॉस्ट लग गया जबकि एक स्टॉमेट कॉस्ट कितना दिया हुआ है जैसे हम तुम वो बोलेंगे ना हम लोग मालूम है ना कि एक चॉकलेट ग्राम में अगर दो रुपये है तो दस रुपये ग्राम कितना होगा बीस रुपया होगा तो एक यूनिट का अगर मालूम होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो तो उसमें हम क्या है एक यूनिट का कॉस्ट हमको मालूम थर्टी फाइव तो पूरा कितना होगा पूरा समय मल्टीप्लाई कर देंगे है ना मतलब हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको क्योंकि एक एरिया कितना कॉस्ट दिया हुआ है थर्टी तो टोटल एरिया भी कितना लगभग टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे बस भैया अच्छा हम लोग को जो बोल रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ अपर सरफेस क्या बोल रहे हैं हम लोग को अपर सरफेस मतलब से अपर सरफेस में हमको कलर करना है तो मतलब हम लोग को अपर सरफेस का एरिया निकालना है ना अब अपर सरफेस का एरिया निकालने का फॉर्मला क्या बोलते हो देखो ये पूरा फॉर्मला क्या होता है इसका फॉर्मला क्या होता है टू बाई आर स्क्वायर क्योंकि पूरा फुल स्क्वेयर का फॉर्मला क्या होता है तो मुरान होगा ना पूरा क्या होता है फोर बाई आर स्क्वायर तो इसका हम हाफ ले रहे थे क्या इसका हाफ होगा ना तो हाफ और फोर क्या बोलेगा वो टू हो जाएगा आसमान क्या तो पहले हमको एरिया निकालना है तो देखो सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला बोलो तो फॉर्मूला तो वही होगा ना क्या फॉर्मूला जो अच्छा एक और बात हम लोग को डायमीटर कितना दिया हुआ है फोर्टी टू हम इसका रेडियस कितना लेंगे देखो इसको हाफ कर देंगे है ना फोर्टी टू का आधा कितना हो जाएगा वो फोर्टी टू बाई टू थर्टी कितना आएगा ट्वेंटी वन होता क्या होगा ट्वेंटी वन बीस मीटर अच्छा एक और क्या रखो देखो हमको जो कॉस्ट दिया हुआ है वो किसमें दिया हुआ है स्क्वायर मीटर में बट यहाँ पर जो कॉस्ट दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है डेका मीटर में तो हम क्या करेंगे इस चीज को हम लोग इसमें चेंज कर देंगे चेंज करें तो ये क्या होता है कि जब भी हम लोग इससे इसमें जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग टेन से डिवाइड कर देंगे कितना से करेंगे टेन से तो मतलब इसको हम लोग टेन से हम लोग डिवाइड करेंगे टेन बाई टेन बस हमारे यहाँ पर कहाँ चला गया वो एक मीटर में चला जाएगा फिर तब बाद बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आई कल कितना होता है टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन और आर कल कितना आ गया ट्वेंटी वन बाई टेन इसको दो मॉडल ले देंगे ओके ना अब काटो देखो कितना ठीक है फिलहाल तो तुमने काटो ना इसको काटो को लेकर वहां पे देखना टोटल कॉस्ट ऑफ टॉम ऑफ अपर सरफेस है ना तो क्या करो तो बस मल्टीप्लाई कर दो टू इंटू टू टू थ्री बाई टेन इंटू ट्वेंटी वन बाई टेन एक तीन क्रॉस होते हैं थर्टी फाइव नाम थर्टी फाइव से इसको मल्टीप्लाई करना और कटेगा देखो तो 
अच्छा जो भी आएगा इसको 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 मल्टीप्लाई करना बस पॉइंट प्लेस कर देना जो भी आएगा वो आंसर तुम्हारा होगा वो जो आंसर आएगा किसमें आएगा तुम्हारा रुपीस में आएगा आंसर बस आ गया बस पॉइंट प्लेस तुम्हें छोड़ देना क्लियर बात बस फिर याद रहा पे कि हम लोग को जब भी अगर एक दृष्टि एक मीटर मीटर में दे रहा है उसको हम लोग को मीटर में लिया देना है तो क्या करेंगे बस हम लोग उसको टेन से डिवाइड कर देंगे जो हम लोग डिवाइड कर चुके हैं पे बस टेन यहाँ में डिवाइड छोड़ देंगे अब कैलकुलेट करके हम लोग इतना नहीं आएंगे ठीक है अब जो आएगा ये हो गया एरिया कौन सा एरिया ये अपर सर्विस अब इसी में तो हम लोग पेंट करेंगे ना अब इसका एक मीटर पास हो गया थर्टी फाइव इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग ठीक है तो यहाँ पे ये तुम लोग के लिए ये एक्चुअली तुम लोग का क्रिटिसाइज क्वेश्चन नहीं है बस ये तुम लोग का एक एप्लीकेशन और क्वेश्चन है ये तुम लोग का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब ये एग्जाम में क्या है बेसिकली एग्जाम में आता रहता है ठीक है जिससे आप तुमको बोल दिया जाता है कि दो स्पेयर है ये पहला स्पेयर है ये क्या है एक सेकेंड स्पेयर है तो जब भी दो स्पेयर अलग अलग स्पेयर है तो जाहिर सा पहले दोनों का रेडियस क्या होगा अलग अलग होगा इसलिए इसका रेडियसन क्या मान लिया आर वन इसका रेडियसन क्या मान लिया आर टू यहाँ बोले आते हैं कि दो स्पेरिकल यहाँ पे सॉलिड स्पेयर ऑब्जेक्ट है इसका हम लोग को क्या दिया हुआ है वन इंस टू फोर क्या दिया हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है इसका क्या निकालने बोल रहा है सॉरी 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 इसका एरिया दिया हुआ है है ना एरिया कितना दिया हम लोग को वन इंस टू फोर और निकालने क्या बोल रहा है इसी वॉल्यूम का इसी दोनों का क्या बोल निकाल हम लोग को बोल रहा है वॉल्यूम निकालने बोल रहा है ठीक है तो देखो यहाँ पे यहाँ इसका रेट सुन क्या माना आर वन इसे क्या माना हम लोग आर टू माना बस अच्छे से देखो बाबू को दिया हुआ क्या हम लोग को एरिया मतलब दोनों का एरिया का हमको रेशियो दिया हुआ है अब हम लोग को मान लेना है कि जब भी अगर टू इंस टू थ्री लिखता है जिसमें क्या इसमें लेना टू बाई थ्री के फॉर्म लिख सकते हैं ना मतलब उसी रेशियो को हम लोग एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं आपके ठीक है तो बस वहां पर ऐसे कर लिख दो वहां पर एरिया ऑफ फर्स्ट सॉरी इसको थोड़ा बाहर करके लिख दिया तुम लोग के लिए ठीक है एरिया ऑफ फर्स्ट स्पेयर बाई क्या होगा एरिया सेकेंड स्पेयर मतलब पहला स्पेयर का एरिया और स्पेयर का रेशियो दिया होना तो रेशियो को हम लोग का फ्रैक्शन का फॉर्म ले सकते हैं हम लोग तो यहाँ पे इसके दोनों का रेशियो कितना दिया हम लोग को वन इंस टू फोर मतलब क्या ले सकते हैं हम लोग वन बाई फोर बस ले सकते हैं देखो ये एक्चुअली हमको दिया होता है रेशियो किसका दिया रेशियो दिया हम लोग एरिया का बस इसी एरिया को हम लोग एक फैशन का फॉर्म में लिख दिया पे अब हम लोग को मालूम है ना कि एक अगर इसका हम लोग एरिया निकालेंगे तो एरिया निकाल फॉर्म लेकर आता है फोर आई सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया हम बात करें होल सर्फेस एरिया बात करना आते हैं तो फोर बाई आर स्क्वायर होगा तो इसका आर कितना आर वन का स्क्वायर होगा निकालेंगे आर वन का स्क्वायर अब इसका निकालेंगे क्या होगा तो फोर पाई तो रहेगा इसका रेडियस कितना हम लोग का आर टू का स्क्वायर मतलब इसके प्लेस में क्या आप लिख सकते हैं इसको ये चीज क्या होगा फोर आई आर स्क्वायर वन बाई क्या होगा तो इसका यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा फोर आई आर टू स्क्वायर इक्वल लिखा होगा वहां पे वन बाई फोर अब देखते ही रहना देखो यहाँ पे यही लिखा हो कैंसिल आ जाना तो यहाँ क्या बच्चा आर वन बाई आर टू अब दोनों के प्लेस स्क्वायर है तो क्या हम इसका आंसर लिख सकते हैं आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर है होल लिखा वन बाई फोर मतलब ये दोनों को मिला के एक मतलब स्क्वायर लिख लिख दो अब देखो तुम सिर्फ इसका वॉल्यूम निकालो क्योंकि तुमको निकालना है क्या वॉल्यूम और वॉल्यूम भी लिखना होगा पड़ता है रेडियस तो तुमको तुम दोनों का रेडियस निकालना है तो यहाँ क्या निकलेगा आर वन बाय आर टू ये स्क्वायर बन जाएगा क्या रूट बनता है जब भी इधर स्क्वायर बन जाएगा क्या बनेगा रूट तो क्या होगा वन बाय फोर तो आर वन बाय आर टू का वैल्यू कितना आ गया वन बाय टू है ना क्योंकि वन का रूट वन होगा फोर रूट कितना होगा ठीक है ना हो निकालना हमको क्या बोल रहे हैं वॉल्यूम ना तो वॉल्यूम के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है देखो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है फोर बाई थ्री पाए आर क्यूब वॉल्यूम है ना अब इसका अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा फोर बाई थ्री पाए आर क्यूब टू होगा बस हम लोग निकालना है यहाँ पे तो बस यहाँ पे तुमको लिखना है यहाँ पे कि रेशियो ऑफ एयर वॉल्यूम हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम को भी हम लोग फैक्शन का फॉर्म लेते हैं यहाँ पे है ना फॉर्मूला क्या होता है फोर बाई थ्री आई आर क्यूब ये पहला वॉल्यूम निकला बाई क्या होगा तो फोर बाई थ्री 
देखो स्टूडेंट तो ये आज तुम लोग का एक लास्ट क्वेश्चन है ठीक है ये भी क्वेश्चन ये तुम लोग का है एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन है ये तुम लोग का है जो एक एप्लीकेशन का का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ रही है देखो यहां पे क्या बोलता है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम और क्या है कर्व सरफेस एरिया है ना ऑफ अ स्फीयर आर इक्वल देखो नोमरिकल वैल्यू का मतलब कुछ नहीं नोमरिकल वैल्यू का मतलब फार्मूला होता है मतलब यहां पे नोमरिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है फार्मूला ठीक है अब यहां पे दो चीज बोल रहा है एक क्या बोल रहा है एक स्क्वायर का जो वॉल्यूम है उसका जो नोमरिकल वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया का मतलब एक स्क्वायर है उसका जो कर्व सरफेस एरिया जो होगा और उन दोनों का उसका जो वॉल्यूम होगा एरिया और वॉल्यूम आपस में क्या है नोमरिकल वैल्यू इक्वल है तो बोल रहा है हम लोग को रेडियस को निकालने के लिए क्लियर था बात बस कुछ है नहीं यहाँ पे बस क्या करेंगे उस स्फेयर का रेडियस को हम लोग आर मान लेंगे लेकिन आप लिखें हम लोग को लेट लेट द रेडियस ऑफ स्फेयर बी आर क्या मान लेंगे हम लोग इसको आर मान लेंगे ठीक है अब देखो अब पहले हम लोग को क्या निकालना है वॉल्यूम तो वॉल्यूम कितना करो तो फोर बाई थ्री फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब ठीक है और यहाँ पे क्या होगा क्यूब यूनिट यहाँ पे ये होगा ना अच्छा दूसरा बात यहाँ पे क्या बोला हम लोग को होल मतलब कर्व सर्वे एरिया फॉर्मूला तो लिखी होता है ना सी एस ए का जिसको बोलते हम लोग कर्व है ना सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या तुम लोग मालूम है ना क्या होता है फॉर्मूला फोर बाई आर स्क्वायर अच्छा एक काम करो यहाँ पे यूनिट बन देखो ठीक है मतलब जब हम बात करेंगे तो एक स्क्वेयर का जो वॉल्यूम जो होगा क्या ये होगा ना अगर हम लोग रेडियस को आर मानेंगे तो है ना क्या होगा फोर थ्री पाई क्यूब होगा और जो कर्व सर्वे एरिया होगा क्या होगा तो फोर पाई स्क्वायर अब तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि न्यूमरिकल वैल्यू मतलब क्या बोलेगा फॉर्मूला बोले ना यहाँ पे न्यूमरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड कर्व सर्विस एरिया आपस में क्या है इक्वल है मतलब ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है ना तो क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं गिवन क्या किया हम लोग को देखो नोमरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा तो क्या होगा तो सरफेस एरिया ठीक है सरफेस मतलब कर सरफेस बस ये लिखना है उसको मतलब इसका जो नोमिकल वैल्यू होगा बस यहाँ पर हम लोग को वैल्यू पुट करते हैं देखो तो नोमिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम क्या हम लोग को ये ना तो यहाँ पर लिखना फोर बाय थ्री बाय आर क्यू अब आपस में इक्वल है तो नोमिकल वैल्यू ऑफ क्या कर्व सरफेस एरिया तो कर्व सरफेस एरिया फॉर्म लगे फोर बाई आर स्क्वायर तो जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुमको बोलेगा कि न्यूमरिकल वैल्यू तो कोई नया चीज नहीं बस फॉर्मूला को बोलते हम लोग न्यूमरिकल वैल्यू बोलते हैं ठीक है बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना ठीक है अच्छा तुमको देख ही लग रहा है देखो कि यहाँ पे पाई और पाई करीब ठीक है और यहाँ का फोर और यहाँ का फोर करीब ठीक है और यहाँ का आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा ना 
तो देखो इस साइड क्या बचा इस साइड क्या ऊपर में तो वन बचा मतलब आर बचा और नीचे क्या बचा थ्री बचा इस साइड क्या बचा वन बचा तो कट गया तो क्या बचा एक वन बचा हमको निकालना है क्या बोलो तो रेडियस निकालना बोलना कहाँ क्या कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्केयर मतलब रेडियस निकालना है बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो है ना इसको इससे मल्टीप्लाई है इसको इससे मल्टीप्लाई तो आर एंड वन क्या होगा आर थ्री एंड वन कितना होगा थ्री यूनिट मतलब उस स्केयर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा थ्री वन होगा आप लिखना सो रेडियस ऑफ स्केयर बी क्या थ्री ठीक है बस इसको डाल